Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đã đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi là Thanh Huyền, còn tôi là Thủy Dương. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Giải độc đắc của số số truyền thống sắp được tăng từ 1,5 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng nhằm hấp dẫn người chơi và tạo sự công bằng giữa các loại hình vui chơi có thưởng. Một quán cà phê dành riêng cho người độc thân sẽ như thế nào? Hãy cùng trải nghiệm tại Ơ Lan Cà Phê. Trò chuyện đầu năm với Lý Nhã Kỳ, một trong những nhân vật đáng chú ý nhất của năm 2016 về danh hiệu công chúa châu Á và góc khuất phía sau những tin đồn. Liên quan đến tình trạng nhiều con em của các công nhân bị bảo hành tại các điểm trông trẻ, mới đây Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ 17 trường mầm non tư thục trên địa bàn gắn camera giám sát. Theo đó, phụ huynh có thể sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính truy cập vào hệ thống và từ đó quan sát được hình ảnh của con mình. Không chỉ giúp cha mẹ của trẻ yên tâm hơn, với người làm công tác quản lý cũng dễ dàng giám sát được các hoạt động của các trường từ nấu ăn, chỗ vui chơi, phát hiện các tình huống liên quan đến giáo dục hoặc an ninh để xử lý ngay. Được biết, Bình Dương hiện có 26 khu công nghiệp với 960.000 lao động, trong đó 80% là lao động trẻ ngoại tỉnh, kéo theo nhu cầu rất lớn về các nhà trẻ, trường mầm non. Vì vậy, việc lắp đặt camera giám sát cũng sẽ giúp các công nhân yên tâm làm việc, nâng cao chất lượng đời sống. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn báo cáo tình hình thị trường bất động sản năm 2016, trong đó đặc biệt kiến nghị cơ quan quản lý xem xét việc cho doanh nghiệp quy mô từ 1 đến 3 người mở văn phòng tại căn hộ chung cư. Cụ thể là hiệp hội đề nghị sửa đổi khoản 11 điều 6 luật nhà ở theo hướng cho phép đăng ký kinh doanh doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động không quá 3 người được hoạt động tại căn hộ chung cư để khuyến khích phong trào khởi nghiệp của giới trẻ. Đối với những chung cư cũ, thấp tầng, tách bạch lối đi riêng, đã có tập quán kinh doanh lâu đời thì cần đưa vào quy hoạch khu vực kinh doanh theo loại hình căn hộ dịch vụ trong chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp để được tồn tại, phát triển. Ngoài ra, đối với những chung cư xây dựng sau khi luật nhà ở đã có hiệu lực, Hiệp hội đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thời hạn để chuyển hoạt động kinh doanh ra khỏi căn hộ chung cư trong thời hạn không thấp hơn một năm để giảm thiểu thiệt hại cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Theo Hội đồng Sổ số Kiến thiết Khu vực miền Nam, nhằm thu hút người dân quay trở lại với loại hình vé số truyền thống, Tất cả 21 công ty sổ số thành viên sẽ tăng giá trị giải thưởng đặc biệt từ 1,5 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng một vé. Riêng số tiền trúng giải nhất dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải độc đắc giảm từ 100 triệu đồng xuống còn 50 triệu đồng một giải. Giải nhì giảm từ 20 triệu đồng xuống 15 triệu đồng một giải. Theo Hội đồng Sổ số Kiến thiết khu vực miền Nam, việc tăng giá trị giải đặc biệt nhằm hấp dẫn người chơi và tạo sự công bằng giữa các loại hình vui chơi có thưởng. Đây chỉ là bước đầu, sau này có thể nâng lên 2,5 tỷ đồng cho giải đặc biệt. Được biết, việc tăng giá trị của giải đặc biệt được 21 công ty sổ số kiến thiết đưa ra tại Hội nghị sổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 108, tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2016 tại thành phố Cần Thơ. Sau đó, Bộ Tài chính đã đồng ý với đề xuất điều chỉnh cơ cấu giải thưởng mà Hội đồng sổ số kiến thiết khu vực miền Nam đưa ra. Bạn là người cô đơn, chưa có người yêu, bạn đắn đo nghĩ xem là dịp cuối tuần này nên ở nhà ngủ nướng hay đi chơi một mình. Nếu bạn đang đau đầu về những câu hỏi trên thì hãy thử tìm đến quán cà phê độc đáo dành riêng cho những người độc thân ở Hà Nội. Gấu, gấu và gấu Gấu ở khắp nơi Nếu muốn tìm gấu, ôm gấu thì có lẽ đây là địa điểm khá lý tưởng cho bạn. Một không gian riêng tư, kết bạn với những người bạn xa lạ. Quán này mình thấy rất là đặc biệt, tại vì quán này là dành cho những người độc thân. Và có bạn nào cũng đang độc thân thì đến quán này có thể kết bạn, giao lưu, biết đâu lại tìm được nửa kia của mình. Uhm, thiết kế đặc biệt, uhm, uh, nghe tên quán thì lên đây thấy cũng khá là riêng tư, chứ ngồi các cái khuôn như này. 
Tại đây, những vị khách đang ngồi một mình cô đơn ở khu vực Lonely Zone sẽ được nhân viên hỏi rằng có muốn được ghép đôi tìm bạn hay không? Và nếu khách đồng ý, sẽ được dẫn đến khu vực Friendly Zone để gặp và trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ. Em là Lan. Ờ, em ở đâu? Ở gần đây thôi. Ừ, nhà anh cũng gần đây. Anh đi có 2 phút để đi xe thôi. Ừ. Anh hay ra quán này uống nước không? Anh tình hảo bởi vì do công việc của anh nó không có nhiều thời gian nên là tình hảo anh cũng qua đây là một... ừ. Ừ, ừ, uống nước thôi Không có ừ. nhiều thời gian Điểm quán này rồi này. Điểm thú vị sẽ có một bức màn bí mật ở giữa để tránh nhìn thấy mặt nhau Nếu trò chuyện vui vẻ và cảm thấy hợp ý, bạn có thể chủ động kéo màn lên Chào lưu quán cà phê dành cho người cô đơn này không còn xa lạ ở các quốc gia châu Á nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Ở trong đây thì là có một cái khu vực mà mọi người hay bị nhầm lẫn là Friendly Zone là mọi người là nghĩ rằng là đó là khu vực uh, ghép đôi để mọi người yêu nhau. Tuy nhiên thì không phải. Ở bên quán mình thì là cái Friendly Zone nó là mong muốn là thân thiện đúng nghĩa là mọi người sẽ được ghép đôi ngẫu nhiên nam 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 nữ hoặc là nam có nghĩa là ngẫu nhiên với nhau chứ không phải nhất thiết là nam nữ do vậy rằng là các mục đích nó là để cho mọi người chia sẻ với nhau những các công chuyện những cái công việc hoặc là những cái áp lực mà họ gặp phải như thế chắc chắn những trải nghiệm đầy thú vị tại đây sẽ khiến những người cô đơn cảm thấy ấm áp hơn khi đi qua mùa giáng sinh này Olon Coffee là mô hình quán cà phê dành riêng cho người độc thân và ngẫu hứng kết bạn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam Chắc chắn những trải nghiệm đầy thú vị tại đây sẽ khiến những người cô đơn cảm thấy ấm áp hơn khi đi qua mùa Giáng sinh này. Thưa quý vị, chúng ta có thể làm được một cây bonsai thật đẹp và đầy tính nghệ thuật từ xây đồng hay không? Nhiều người có lẽ sẽ hoài nghi điều này bởi có lẽ để tạo nên một cây bonsai thật thì đã khó rồi. Thổi hồn cho một chậu cây được làm từ những sợi dây đồng còn khó hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng có một người đã thành công trong việc tạo ra những cây bonsai bằng dây đồng đầy tính nghệ thuật. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với anh qua phóng sự ngay sau đây. Đây là nơi làm việc cũng như trưng bày các sản phẩm bonsai bằng dây đồng, còn được gọi là bonsai handmade của anh Lê Duy Đức. Bonsai handmade là một thú chơi tạo nhã mang đầy tính nghệ thuật, đòi hỏi ở người chơi sự đam mê, kiên trì, nhẫn nại và tỉ mỉ. Với ai đó đã hiểu về bonsai, thì, thì khi thực hiện khi khi làm về bonsai handmade này thì cũng không không biến động phức tạp quá. Thế nhưng đối với những người mà mới lần đầu mới tiếp xúc mới mới học thì tương đối là khó. Bởi vì um, họ cần phải có một cái sự uh, hình dung và một cái sự uh, liên tưởng về về bonsai nó chuẩn mực. Giả sử như muốn làm một cây như thế nào thì cần phải hình dung được cái dáng thế thì thì mới có thể là, là lên được cái ý tưởng để mà làm. Khi mà ý tưởng không lên được thì sẽ không thực hiện được. Tức là khó nhất ở giai đoạn là lên ý tưởng. Và cái điều cần thiết nhất đó là kinh nghiệm, và hiểu biết về bonsai. Để tạo nên một cây bonsai bằng đồng, đầu tiên là chọn dây nhôm cứng hoặc dây đồng mạ tĩnh điện để làm khung. Tuyệt đối không nên dùng dây thép vì nó quá cứng, không thể tạo nên sự mềm dẻo. Khi hoàn thành xong phần thân cây thì tiếp tục phối hợp với các loại đá phong thủy, các loại vật phẩm trang trí để tạo ra một cây bonsai hoàn chỉnh. Cái tác phẩm nhỏ thì có khi chỉ mất tầm khoảng độ 2 3 tiếng cũng có thể hoàn thành mà có khi cũng phải 1 2 ngày không cố định được mà đây hoàn toàn là phụ thuộc vào cái độ khó của tác phẩm. Tiết lộ thêm về thú chơi này, anh Đức cho biết, điều cần nhất là niềm đam mê. Khi đam mê đủ lớn, bạn sẽ có đủ sự kiên trì để có thể ngồi lì một chỗ, chỉ để tận tay chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Ngày hôm qua mùng 1 tháng 1 năm 2017 cũng là ngày đầu tiên của năm mới. Tại Nhà Văn hóa Học sinh sinh viên Hà Nội đã diễn ra chương trình hết sức ý nghĩa Xuân yêu thương dành tặng 1.000 phần quà đến trẻ em khuyết tật trên toàn thành phố. Chương trình thiện nguyện với nhiều tiết mục đặc sắc đến từ nhà hát tuổi trẻ, liên đoàn siếc cùng với các câu lạc bộ khác đã đem đến cho các em nhỏ một ngày đầu năm mới ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Xuân yêu thương là chương trình thiện nguyện thường niên không mang tính chất thương mại hay kinh doanh. Chương trình được thực hiện với ý tưởng trẻ em hôm nay, trái đất này là của chúng mình, nhằm chia sẻ với các em nhỏ khó khăn trên địa bàn Hà Nội 
được đón một mùa xuân ấm áp và an lành. Năm nay, 1.000 xuất quà sẽ được ban tổ chức trao tận tay tới 1.000 cháu nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, làng thang cơ nhỡ trên địa bàn Hà Nội. Chúng tôi chọn Hà Nội bởi vì rằng là rất nhiều các đơn vị làm từ thiện ở khắp mọi nơi. Nhưng thực ra tại Hà Nội thì có rất nhiều các cái trung tâm, nhiều hoàn cảnh khó khăn mà mọi người cứ nghĩ rằng là Hà Nội thì chắc là không phải như thế. Nhưng khi mà chúng tôi đến tận nơi gặp những hoàn cảnh đấy thì bản thân chúng tôi rất là xúc động. Tôi hy vọng rằng là Xuân Yêu Thương không chỉ trong một mùa xuân đâu, không chỉ trong ngày hôm nay đâu, mà sẽ thực sự là một cái bước thông điệp trong cả một năm đối với tất cả những người uh, máu đỏ da vàng khắp mọi nơi. Đến với chương trình Xuân Yêu Thương, ngoài việc nhận được những phần quà có giá trị vật chất, các em nhỏ còn có cơ hội thưởng thức những tiết mục văn nghệ, nghệ thuật đặc sắc của nhà hát tuổi trẻ, lên đoàn siếc, câu lạc bộ Anstorm và các nhí tài năng. Em ước bố mẹ và ông bà có nhiều sức khỏe hơn và em cũng học giỏi hơn. Em mong muốn các bạn khuyết tật sẽ có một mùa xuân ấm áp và vui vẻ. Chúc các bạn ở đồng bằng ở đồng bằng trung bộ mạnh mạnh khỏe vượt qua những khó khăn ạ. Những món quà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình mà các nhà hảo tâm và ban tổ chức xuân yêu thương nêm nến chắc chắn sẽ mang lại những phút giây thoải mái, thú vị cho những mảnh ghép kém may mắn, phần nào thắp sáng được ước mơ và sưởi ấm trái tim của các em trong những ngày đầu năm. Lào Cai là địa phương nổi tiếng với những phiên chợ vùng cao, nơi thể hiện rõ nhất bản sắc văn hóa đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc. Và trong những ngày đầu năm này, thì mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên của chương trình Cuộc sống 24 giờ dạo quanh phiên chợ vùng cao tả phời hợp thành của tỉnh Lào Cai cùng với những vị khách mời rất đặc biệt. Xin chào Đông Quân, xin chào Lưu Hạnh. Đã sẵn sàng cái chuyến này đi chưa hả? Sẵn sàng chị. Ờ, à, thế còn Đông Quân sao nhỉ? Are you ready? Yes, I'm ready. Yeah. Yep. Huh? Yeah. Yeah. <cười> À, quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu phiên chợ này với hai bạn trẻ này nhé Tôi tin là sẽ có rất là nhiều điều thú vị trong ngày hôm nay đấy Nằm cách trung tâm thành phố Lào Cai gần 30 km Chợ phiên Tả Phời Hợp Thành là trung tâm buôn bán trao đổi hàng hóa của bà con nhân dân các dân tộc vùng cao xã Hợp Thành Như Tày, Giấy, Xá Phó, Kinh Khu chợ này chủ yếu tập trung các mặt hàng nông sản của bà con vùng đồng bào dân tộc tự canh tác sản xuất như gạo nếp, khoai, sắn hay mua bán trao đổi thực phẩm từ các loại gia súc gia cầm như heo, bò, gà, dê. Đến phiên chợ, mọi người có thể dễ dàng bắt gặp những món ăn của đồng bào dân tộc thiểu số như cơm lam, cọ hay những cây thuốc quý được lấy về từ trên núi không quá ồn ào náo nhiệt nhưng chợ phiên tả phời hợp thành là nơi thể hiện bản sắc văn hóa trong đời sống hàng ngày của bà con dân tộc nơi xẻo cao. À, đông Quân có biết quả gì đấy không? Do, do you know what is it? No. What is it? Đây là quả cọ. Quả cọ mà chỉ có ở vùng cao mới có thôi. Cái cây mà nó là mà. Bán nào đấy quả cọ đấy. Họ hay làm cái nhà. Làm cái nhà. Ngày xưa làm thì nó rất là mát. Không ngon đâu. This is the fruit of the trees. So they can use the leaves to make the floor. Oh, so uh, so originally it, it looks like that. Ah, okay. Đây là cái quả mà chưa qua chế biến. Đây là đã chế biến rồi. Chị có thể ăn thử đấy, rất là ngon và nó khá là vui đấy Thử đi Có ở đây à? Dạ, 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 Is there any kind of uh, fruits in Han uh, in uh, Korea? Oh um, no, mm. no such thing in Korea. Mm -hmm. It's very unique here, I think. Mm. Mm. Rất là rất là đặc biệt, rất là lạ.
buôn và lưu hạnh khá là quan tâm đến một quầy hàng này và ở đó thì đang bán món bánh giò và cơm lam tôi sẽ hỏi xem là đông buôn ăn cái món này thì cảm thấy thế nào cái hương vị việt nam trong cái món bánh này như thế nào nhé à, đông buôn thấy món bánh giò này như thế nào cái gì đặc biệt với cái cái rất là ngon yeah. little bit salty not too sweet không biết là trong này nó có nghĩa cái gì không Do you know which in ingredients inside? Rice, I assume. Mm -hmm. Right. It uh, tastes more like a jelly, less uh, stickier mm -hmm. than Korean rice cake. Mm -hmm. It uh, it feels like uh, pudding. Mm -hmm. Yeah, quite good. Giống như là dạng bánh pudding. Tuy nhiên là nó có cái độ mặn không không có một chút ngọt nào cả. Và được làm từ gạo. Cái cái gạo này thì nó mỏng và nó nó mềm hơn là gạo ở Hàn Quốc. Ah, đúng rồi đấy. Và chắc là lần đầu tiên Đông Quân ăn món này đúng không? So this is the first time we'll try this one? Oh yes, it goes, uh, it makes a perfect match with this fish sauce. <cười> Và thật là yeah. tuyệt vời khi mà dùng thử món bánh này với lại cái nước chấm này ạ. Mỗi một ống cơm lam như thế này thì được làm bằng gạo nếp nương Được trồng ở trên những cái sườn đồi Mà như quý vị và các bạn cũng đã thấy những cái khu ruộng bậc thang á Đó chính là nơi mà trồng những cái loại gạo nếp như thế này Và khi mà cho vào ống như thế này thì cần một khoảng thời gian là khoảng một tiếng Thì chúng ta sẽ có một ống cơm lam rất là ngon Thậm chí có thể mang đi xa, đi đường để có thể ăn Và tôi tin rằng là với những người kinh của chúng ta thì Mỗi khi mà chúng ta muốn đổi món chẳng hạn thì cơm lam cũng là một lựa chọn tốt đấy Đồng quân bạn trẻ người Hàn Quốc tỏ ra khá thích thú với những món ăn được bày bán tại phiên chợ, đặc biệt là món cơm lam. Theo đồng quân, cơm lam ở chợ phiên khác hẳn với cơm lam Hàn Quốc, có vị bùi, thơm của gạo nếp trồng trên nương rẫy và màu xanh thơm mát của ống chai non. Đây cũng là lần đầu tiên đồng quân được tới chợ phiên và thưởng thức món ăn đặc biệt này. người Việt Nam nhưng mà lần đầu tiên em được trải nghiệm mà một cái chợ vùng cao như thế này với rất là nhiều những cái món đặc trưng mà từ trước đến nay em chưa bao giờ được nhìn thấy và được trải nghiệm rất là nhiều những món ăn như là cơm lam như là bánh tẻ và thực sự là một cảm giác rất là vui và thú vị. Ờ, à, đúng là thú vị thật mình cũng đã thưởng thức này cũng đã được xem rất là nhiều thứ của bên chợ vùng cao này rồi. À, thì không biết là đông quân thì đông quân nghĩ sao? So, what you feeling about this market? So, after... Very energetic, interesting, a lot of delicious things, uh, especially like the rice cake. And the rice and the bamboo also, a lot of good fruits. And uh, I'm gonna eat this bun me on the way back mm. with the minced pork. Thật sự là một phiên phiên chợ ngày hôm nay thì rất là sôi động, rất là vui. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Đông Quân được uh, trải nghiệm ở cái phiên chợ như thế này. Uh, và ông ấy nhìn cũng rất là nhiều thứ khác biệt so với lại ở Hàn Quốc. Uh, như là được thử cơm lam, được thử bánh tẻ và được uh, ăn cả quả cọ nữa. Uh, và ông ấy còn uh, mua cả một cái bánh mì mang về. Nếu như Đông Quân cảm thấy thú vị với những phiên chợ như thế này thì uh, Đông Quân sẽ có rất là nhiều dịp có thể trải nghiệm cùng với phóng viên của cuộc sống 24 giờ và chắc chắn là chúng ta sẽ đi đến những nhiều điểm hấp dẫn hơn nữa. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chào tạm biệt khán giả và chúc cho khán giả có một năm mới thật là an khang hạnh phúc và chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc trải nghiệm thú vị hơn nữa đúng không? Ừ, vậy rồi xin chào tất cả các khán giả và xin chào mừng năm mới. Ok, ok. Chào mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tiếp theo chính sẽ là chuyên mục điểm báo với những tin tức đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra đầu tuần. Trên trang tư báo Tiền Phong có bài viết xây đặc trung cư cao tầng giữa thủ đô, quy hoạch Hà Nội liệu có chạy theo dự án. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng việc quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập đang khiến giao thông thủ đô ngày càng ngột ngạt. Theo ông thì quy chế vừa ban hành. Theo ông thì quy chế vừa ban hành mới chỉ dừng lại ở mặt con số chỗ này 30 tầng hay chỗ kia 50 tầng. Quy chế chỉ dừng ở mức độ thú doanh nghiệp chứ chưa được xây dựng dựa trên các nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng của giới chuyên môn. Để giảm tài cho giao thông nội đô, các nhà lập quy hoạch cần nghiên cứu rõ hai chỉ số gồm mật độ xây dựng và số lượng dân cư. Hà Nội đang cố gắng giảm tải áp lực cho hạ tầng khu vực nội đô lịch sử thì mọi quy hoạch đều phải giảm bớt. 
ít nhất cũng phải duy trì số lượng dân cư hiện có chứ không được tăng thêm. Ông cũng lấy ví dụ khu giảng võ và thanh xuân vẫn được xem như điểm đen về quá tải hạ tầng. Ngoài ra khu giảng võ còn là khu vực không gian cần phải bảo tồn vì nó rất gần khu trung tâm chính trị Ba Đình. Đây là khu vực cần ưu tiên giảm tải mật độ dân cư để giảm tải cho hạ tầng. Khi quy hoạch được đưa ra không dựa trên căn cứ khoa học mà chỉ nhằm làm lợi cho các doanh nghiệp, thì việc dư luận cho rằng quy hoạch Hà Nội chạy theo dự án không phải là không có cơ sở. Với tình trạng quá tải hạ tầng giao thông ở mức nghiêm trọng hiện nay, đã lúc thành đã đến lúc thành phố Hà Nội cần phải ra soát tổng thể quy hoạch ở khu vực nội đô lịch sử. Đối với những khu vực đã liệt vào danh sách quá tải, thành phố cần phải xem xét và điều chỉnh lại quy hoạch chung cư cao tầng cho phù hợp. Làm việc lệch giờ, lệch ca gây ra nhiều lo ngại ở thành phố Hồ Chí Minh, bài phản ánh của phóng viên Huy Thịnh đăng tải trên trang 15 của báo Tiền Phong. Một số chuyên gia cho rằng hệ thống xe buýt học đường ở thành phố Hồ Chí Minh còn hạn chế và chưa phủ kín thì việc áp dụng làm việc lệch giờ, lệch ca cần phải hết sức cân nhắc vì không chỉ gây phiền hà cho hàng vạn gia đình mà các trường học cũng gặp khó khăn phải bố trí người quản lý học sinh trong thời gian cha mẹ chưa kịp đến đón. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí, chuyên gia đô thị cho rằng việc bố trí làm việc lệch giờ lệch ca có thể dẫn đến tình trạng cán bộ công chức người lao động đi trễ về sớm để kịp đưa đón con hoặc lo lắng không tập trung làm việc sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ công. Tiến sĩ Trí nói có rất nhiều giải pháp để giảm ùn tắc như tổ chức lại giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hạn chế đỗ xe trên đường, di rời bến xe trường đại học cao đẳng ra ngoại ô, thu phí ô tô vào trung tâm. Nếu làm tốt rồi mà vẫn kẹt xe thì mới tính đến việc bố trí làm việc lệch giờ lệch ca vì giải pháp này tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Theo Phó Chủ tịch Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa thì thực hiện làm việc lệch giờ lệch ca tác động đến một bộ phận người dân là khó tránh khỏi nhưng không vì thế mà bàn lùi. Triển khai giải pháp đi làm lệch ca lệch giờ sẽ đụng chạm nhưng vì cái chung thì vẫn phải làm. Hơn 40 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Phú Yên bị nạn không được bảo hiểm chi trả vì vướng vào một quy định đã quá lỗi thời. Thông tin được phản ánh trên trang 6 báo Tiền Nông, báo Tiền Phong bài viết với nhan đề không được nhận bảo hiểm vì quy định lỗi thời. Theo ông Bùi Văn Luận, Phó Giám đốc Bảo Minh Phú Yên, hiện ở Phú Yên còn hơn 40 tàu cá của ngư dân bị nạn nhưng chưa giải quyết bảo hiểm vì vướng tính pháp lý trong đăng kiểm. Để dễ hình dung thì theo ông Bùi để dễ hình dung thì ông Luận dẫn chứng trường hợp tàu cá của ngư dân Nguyễn Sẹo có công suất là 400 CV, hoạt động cách bờ biển 90 hải lý thì gặp nạn, bị chìm trong khi giấy chứng nhận chỉ được phép hoạt động không quá 50 hải lý. Căn cứ và quy định của Bộ Tài chính thì những trường hợp như thế này thuộc loại trừ bảo hiểm vì hoạt động ngoài phạm vi quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngoài phạm vi giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. Tuy nhiên vì quyền lợi của ngư dân, Bảo Minh Phú Yên đang chờ ý kiến chỉ đạo hướng xử lý của tỉnh Phú Yên. Bài viết trích dẫn của ý kiến của Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, nhìn nhận sự bất cập trong chính sách khuyến khích ngư dân khai thác hải sản vùng biển xa bờ. Cụ thể là tiêu chuẩn Việt Nam, tàu cá Việt Nam 71111, hạn năm 2002 ban hành từ năm 2002, thì áp dụng từ đó đến giờ nhưng chưa được thay đổi. Đây là bất cập và sắp tới, họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chúng tôi sẽ phản ánh vấn đề này để sửa đổi. Bởi vì tàu cá bây giờ hoạt động ở vùng biển khác rồi, chứ không phải như trước đây để ở sát bờ. Ông Phương cũng nói và cho biết để xử lý những bất cập này thì chỉ có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới có đủ thẩm quyền. Một số nhân viên ở cây xăng ở tại thành phố Hồ Chí Minh rất thành thạo kỹ xảo, đánh cháo tiền thối lại, khách đổ xăng tận mắt thấy được thối đủ tiền nhưng khi về nhà đếm lại mới biết là thiếu, có khi lên đến cả trăm ngàn đồng. Là tẩy trò cháo tiền ở cây xăng, bài phóng sự điều tra của nhà phóng viên báo tuổi trẻ. Nguyễn Đắc Hoàng Long, 19 tuổi còn gọi là Long Rem, một tay chuyên cháo tiền tại cửa hàng xăng dầu số 1, địa chỉ số 220 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, nói rằng trong giới đổ xăng có nhiều trò gian lận. Vài năm trước phổ biến là chiêu bấm số khống. Long chê chiêu bấm số ảo giờ đã lỗi thời, chiêu cháo tiền đang ở giai đoạn thịnh hành. Theo điều tra, tại cửa hàng xăng dầu số 1 nêu trên, có 3 nhân viên thường xuyên cháo tiền khi thối lại cho khách. Vào sáng ngày 22 tháng 12, chị Đoàn Thị Hương chạy xe tay ga vào cửa hàng xăng dầu số 1 đổ 50.000 đồng tiền xăng. Chị Hương đưa tới 500.000 đồng, một nam nhân viên đeo khẩu trang, không mang bảng tên, liên tục đảo các tờ tiền trong tay và cố tình cho khách nhìn vào số tiền, sẽ thối lại bao gồm 4 tờ 100.000 đồng và 1 tờ 50.000 đồng. Tuy nhiên lúc đưa tiền thối thì người này nhanh tay rút lại 1 tờ 100.000 đồng. Do thấy nhân viên xăng dầu đếm đủ tiền, chị Hương chạy xe đi và sau khi đi được một đoạn thì chị Hương quay lại cây
tiền của chị rơi ở đây chứ đâu. Từ góc quay bên ngoài, phóng viên thấy nhân viên này thả tờ tiền 100.000 đồng xuống và tức khắc cúi xuống nhặt lên ngay. Trên trang 13 báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài viết theo chân heo bơm nước vào thành phố Hồ Chí Minh. Vào dạng sáng ngày 31 tháng 12 năm 2016, phóng viên của pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại chợ đầu mối Bình Điền để tìm hiểu thực trạng heo bơm nước đưa vào chợ này. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng, xe tải số 51C 184 chở 30 con heo đã giết mổ vào chợ để phân phối cho tiểu thương. Chủ lô heo nói trên là ông Trần Văn Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ, cơ quan thú y thành phố thực hiện kiểm tra lô hàng trước khi tiêu thụ và đã phát hiện 4 con 320kg có biểu hiện bơm nước như thịt nhạt màu, không có độ dẻo, ấn tay thấy thịt bùng nhùng, dỉ nhiều nước. Căn cứ giấy chứng nhận kiểm dịch thì 4 con heo nói trên có nguồn gốc từ cơ sở giết mổ Long Hiệp, Long An. Làm việc với cơ quan thú y, ông Hoàng thừa nhận 4 con heo đã bị bơm nước trước khi giết mổ. Ngoài bị phạt tiền, cơ quan thú y còn buộc ông Hoàng luộc 4 con heo bơm nước và chuyển mục đích sử dụng bằng cách dùng làm thức ăn gia súc. Ông Khương Trần Phúc Nguyên cho biết, tri cục thú y thành phố nhiều lần đã có công văn đề nghị tri cục chăn nuôi và thú y Long An tăng cường giám sát, kiểm tra và có những biện pháp xử lý dứt điểm các cơ sở giết mổ heo bị bơm nước. Tuy nhiên thì thực trạng trên vẫn có chiều hướng chưa cải thiện. Theo ông Nguyên, hiện nay một số đối tượng sử dụng hóa chất quét lên bề mặt thịt heo nhằm mục đích giúp cho thịt khô và không dỉ dịch. Tuy nhiên dùng dao cắt thì nước trong thứ thịt cũng sẽ dỉ ra. Tri cục thú y thành phố đang phân tích xem đây là hóa chất gì và độc hại ra sao. Tiếp theo chương trình trò chuyện đầu năm với Lý Nhã Kỳ, một trong những nhân vật đáng chú ý nhất của năm 2016 với danh hiệu Công chúa Châu Á và góc khuất phía sau những tin đồn. Thế giới năm 2017 sẽ như thế nào? Một pháp sư người Peru đã tự mình đưa ra những dự đoán. Cùng theo dõi những phần sau của chương trình. Thiên tài 11 tuổi gây ấn tượng mạnh trong buổi ra mắt vở opera Cinderella ở Áo. Thưa quý vị, sau khi khiến cho báo giới, truyền thông và khán giả Việt bất ngờ với thông tin được sắc phong là công chúa châu Á của một vương quốc Hồi giáo thuộc Philippines, thì cựu đại sứ du lịch, nữ doanh nhân Lý Nhã Kỳ lại tiếp tục vướng phải tin đồn đã kết hôn từ 2 năm trước. Và với một người đẹp nổi tiếng như Lý Nhã Kỳ thì thông tin này không khỏi một lần nữa khiến cho dư luận phải quan tâm. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên người đẹp 34 tuổi Lý Nhã Kỳ vướng phải tin đồn từng kết hôn. Nhưng với lùm xùm lần này thì người đẹp đã có những chia sẻ chân thành về người đàn ông trẻ tuổi, không mạnh về tài chính nhưng rộng lượng, có chí lớn và đặc biệt là đã gắn bó bên cô suốt 7 năm nay nhằm giải tỏa cho tin đồn lần này. Và tất cả sẽ có trong phần trò chuyện ngay sau đây trong chương trình Câu chuyện buổi sáng. Hình ảnh Lý Nhà Kỳ mỗi lần xuất hiện luôn khiến người ta liên tưởng tới một công chúa bà hoàng. Và nay, ước mơ đã thành sự thật khi Lý Nhã Kỳ vừa được xuất phong là công chúa châu Á. Xinh đẹp khéo léo và tài giỏi, nhưng Lý Nhã Kỳ cũng là một trong những mỹ nhân kính tiếng trong chuyện tình cảm nhất showbiz Việt. Thế nhưng, tích đồn đã từng kết hôn vẫn không ngừng bổ về lấy cô. Duy chỉ có hình ảnh Lý Nhã Kỳ thân mật cùng người đàn ông lạ mặt, chụp đầu năm 2011 là được cô giữ im lặng. Không xác thực, cũng không chối bỏ Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là người đàn ông trẻ tuổi Không phải đại gia Và là người đã luôn cưng chiều cô công chúa Lý Nha Kỳ Trong suốt 7 năm nay Dù cô có phần gỗ ngược Từ trước đến nay thì ta vẫn thấy Lý Nhã Kỳ ở nước ngoài nhiều hơn ở Việt Nam nữa Vậy thì bây giờ lại thêm một cái trọng trách là là công chúa châu Á nữa Thì không biết là sẽ có những thay đổi gì để mà mình thể là làm tốt cả thêm một vai trò cũng khá là là, 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 là lớn bền vững Đó cũng là một cái vấn đề kỳ cưng nhắc và um, giống như là uh, kỳ cưng nghĩ rằng có thể là cái, cái đến một cái thời điểm thì cái sức mệnh của mình nó sẽ lại có qua một cái trang mới cứ mỗi một giai đoạn thì kỳ thấy cái sứ mệnh của mình nó khác nhau và kỳ luôn cố gắng sống tốt và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ và sứ mệnh của mình vì vậy nên là kỳ phải bắt buộc hy sinh những cái công việc những cái kế hoạch kinh doanh hoặc là những cái kế hoạch dành riêng cho bản thân sau khi kỳ trở thành công chúa xong thì kỳ cũng phải uh, đi khắp nơi uh, để mà thăm viếng những cái đất nước hồi giáo khác rồi 
kiểu như là một sứ giả để làm sao mang đến hòa bình và cái đó thì chắc chắn thì phải hy sinh rất nhiều cái cái cá nhân của mình khi sinh ra có thể là để phải làm nhiều hơn cho xã hội và cộng đồng hơn là cho bản thân có lẽ là như vậy rõ ràng chúng ta là phụ nữ và cái nhu cầu về hạnh phúc cá nhân tìm một hoàng tử cho riêng mình vẫn luôn luôn đau đáu ở một chỗ nào đó đúng không ạ thì với chị thì chỉ có hoàng tử cho riêng mình rồi còn nếu mà không ngại để chia sẻ với khán giả những người mà rất quan tâm đến đời sống riêng tư của các chị ấy ha đương nhiên là chị đã có cái hoàng tử riêng mình à, nhưng có lẽ là và chắc có lẽ anh hoàng tử này cũng là một cái anh hoàng tử rất đặc biệt vì ảnh có sức chịu đựng rất là cao có tính kiên nhẫn nữa bởi vì khi luôn luôn trốn <cười> trốn vì cứ sinh ra hạ cứ mỗi lần tính tới cái sự ổn định thì lại có những nhiệm vụ khác từ cái thời làm đại sứ du lịch rồi khi mà nhận cái nhiệm vụ làm đại sứ du lịch thì kỳ đại sứ thôi anh hoàng tử yêu dấu hay anh cho em uh, gia hạn thêm một năm để phải làm sao tốt nhất cái hoàn thành nhiệm vụ thì sau khi hết làm đại sứ thì lại những cái kế hoạch kinh doanh và những cái kế hoạch từ thiện nó cứ nó cứ ập tới và thực sự có thể nói ra là kỳ cũng không phải là một cô gái quá hoàn hảo có lẽ là lần này kỳ nhận công chúa thì kỳ lại nợ thêm một gọi là hãng thêm thời gian có nhiều người rằng là tình yêu với những người thường đã khó rồi với người nổi tiếng mà lại còn làm công việc và nghệ thuật là phải nói là vất vả và khó khăn nhiều rào cản hơn nữa à, vậy thì không biết là trong cái cuộc tình đã hoàng tử này thì thì có nhiều kỳ vọng không nhiều hy vọng không đặc biệt là khi em hoàng tử này dường như là còn trẻ tuổi hơn mình nữa đúng không? <cười> <cười> thực sự là đúng đúng rằng là à, thì là anh ấy cũng quen nhau được bảy năm rồi anh ấy trẻ hơn kỳ chút xíu à không có trẻ nhiều đâu trẻ hơn chút xíu thôi <cười> nhưng mà thôi chắc có lẽ là bây giờ ảnh cũng chịu thua kỳ rồi ảnh bây giờ ảnh cũng đặt tên lại cho kỳ rằng là kỳ là cô công chúa mẫu ngược bởi vì luôn luôn chạy trốn và luôn luôn cứ thích làm những cái điều mà mình mình muốn làm và, và, và cái gì mà cứ liên quan tới cộng đồng hoặc xã hội là coi như là quên hết tất cả mọi thứ cá nhân sáng tay sáng áo nên là có thể biền biệt để đi làm những cái gì mà tại vì kỳ kỳ cảm thấy rất là hạnh phúc thì không biết tại sao nhưng mà cứ làm những cái việc gì về từ thiện thì kỳ hạnh phúc lắm hạnh phúc hơn những cái bản thân mình đạt được những gì cho cá nhân ví dụ như kỳ đạt được cái gì cho cá nhân thì cái cảm giác đó nó không phải là cái hạnh phúc mà từ từ trong cái cảm giác rất rất tuyệt vời cứ chung là cứ hẹn mà mình làm cái gì từ thiện mình cảm thấy rất tuyệt vời lắm phụ nữ bây giờ không nghĩ là chị biết hơn nhiều nữa với chị thì đã tìm thì sao chúng ta có những cái điều những cái những cái đổ vỡ những cái điều mà đùng xù với những cặp đôi khác đó có là ảnh hưởng đến mình không người phụ nữ giống như một cái tấm gương thôi luôn luôn phản chiếu ngược lại những gì mà bên trong ờ, người phụ nữ luôn thể hiện cái gì đó chúng tôi rất là mạnh mẽ chúng tôi có thể tự lập và và nếu như mà có sóng gió thì tôi vẫn sẵn sàng để che chở cho thế như là nước đã có có gia đình có bé bi thì chúng ta sẽ che chở cho bé bi và nếu có sóng gió gì thì chúng tôi cũng có thể bảo vệ được cái trái tim của mình nhưng thực ra bên trong thì 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 người phụ nữ luôn yếu đuối luôn 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 thật sự rất là mềm thậm mềm mềm yếu và thậm chí luôn luôn cần cái sự gì đó nó nó là an toàn và chắc chắn vì vậy nên khi chứng kiến bất cứ người phụ nữ nào ngay cả kỳ hoặc là chị hoặc bất cứ người phụ nữ nào khi chứng kiến một cái gì đó nó đổ vỡ từ một 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 cặp đôi khác thôi thì tự nhiên bản thân bên mình cũng đã cảm thấy sợ rồi đó là lý do tại sao bây giờ phụ nữ hay uh, chọn những những cái cái cách rằng là uh, mẹ độc thân hoặc là có con nhưng không cần lập gia đình đó không phải là là kỳ theo kỳ thôi nha theo kỳ thì thì không biết mọi người như thế nào nhưng theo kỳ thì đó không phải là được cho rằng là người phụ nữ này uh, đi theo tay phương hóa quá mà đánh mất đi cái truyền thống uh, của người châu á mình người việt thì nghĩ đó là bởi vì cái khi mà một người phụ nữ họ cảm thấy sợ và họ cảm thấy mất an toàn đặc biệt là ở trong một cái 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 cuộc sống xã hội hiện giờ đang rất là hiện đại con người từ từ uh, quên dần đi những cái văn hóa văn hóa cái gì cũng bằng máy móc cái gì nó cũng hiện đại và nó 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 tấp nập nó làm cho ngay cả những cái tình yêu giống như mình à, mình nói là tình yêu giống như ông bà cha mẹ mình từ xưa nó hết rồi thì lúc đó người phụ nữ sẽ chọn phương án là thôi mình chỉ yêu một nửa thật ra không phải là người ta không yêu người đàn ông đó nhưng người ta muốn bảo vệ cái cái trái tim của mình hoặc bảo vệ cái gì đó mà người ta sợ là có thể bị tổn à, cảm ơn chị Nhã Kỳ đã đến với chương trình ngày hôm nay một lần nữa xin chân thành cảm ơn đài truyền hình VTC tiếp theo xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 1 
Bắt đầu từ hôm nay ngày mùng 2 tháng 1 năm 2017, Hà Nội bắt đầu điều chuyển các tuyến xe khách sau nhiều ồn ào vài ngày qua. Dù nhận được những phản đối gay gắt của hàng trăm doanh nghiệp vận tải, song Sở Thông vận tải Hà Nội vẫn sẽ tiến hành điều chuyển phương tiện. Mọi doanh nghiệp chống đối sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó mức phạt cao nhất là tước giấy phép kinh doanh, tước phù hiệu vĩnh viễn. Hiện tại, các doanh nghiệp mong muốn được đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải. Ngày hôm nay ngày 2 tháng 1 năm 2017 đến ngày 19 tháng 8 năm 2017, Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn bắt đầu các chương trình khởi động cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Theo đó, vòng thi sơ khảo sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong tháng 6 năm 2017. Vòng thi bán kết diễn ra tại Khánh Hòa từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 7 năm 2017 và vòng thi chung kết cũng tại Khánh Hòa sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 năm 2017. Hoa hậu Hoàn Vũ là một trong những cuộc thi lớn về sắc đẹp thường niên của Việt Nam. Tại cuộc thi trước đó, Phạm Hương đã được sướng tên với danh hiệu cao nhất. Hết ngày hôm nay mùng 2 tháng 1 sẽ là ngày kết thúc chuỗi khuyến mại tuần lễ vui Giáng sinh sẽ đón năm mới 2017 của công viên Hồ Tây Hà Nội. Còn duy nhất một ngày hôm nay nên các gia đình có thể tranh thủ đưa con em mình đến các điểm vui chơi cho các em thỏa sức tận hưởng những điểm vui và khám phá các trò chơi hấp dẫn của ngày đầu năm mới. Sau hơn 10 ngày, từ ngày 23 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày mùng 2 tháng 1 năm 2017, Công viên Hồ Tây đã giảm giá 50% giá vé chọn gói Công viên Mặt Trời Mới, áp dụng giá vé chọn gói 95.000 đồng cho mọi khách hàng cao từ 1m trở lên. Khách hàng cao dưới 1m được vui chơi miễn phí. Ngày hôm nay, lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh và đón chào năm mới 2017 sẽ được diễn ra vào lúc 19h30 phút ngày 2 tháng 1 năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước. Trước đó, tại tỉnh này đã tổ chức một số hoạt động hưởng ứng ngày tái lập tỉnh như hội trợ công nghệ nông thôn, giao lưu nghệ thuật chung dòng sông bé, lễ hội ẩm thực đường phố, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, âm vang Bình Phước, hào khí thanh niên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt.